Hello， 大家好，今天要介绍一个东西，我们就让我们今天的主角们来亮相吧。好的，看到这边呢，你应该可以猜测我们今天要介绍什么了吧？我们今天就要介绍水。我自己杯子已经准备好了。<笑>今天介绍这个第一个牌子 ，OK， 第一个牌子是来自法国的天然气泡水。大家可以看一下它的瓶身，非常的精致，台皮的那种玻璃装的那种瓶子的感觉，但它颜色比较淡一点,點。在台湾，我们把它称为佩绿雅，它是成立于一八六三年。不单单只有矿泉水的部分，这个牌子呢，在2002年做了不一样口味的矿泉水。什么样口味的呢？你一定想不到，像是有荔枝、柠檬以及覆盆梅等等的口味。听起来是不是觉得很梦幻？但是呢，我们今天介绍的就是以最一般的矿泉水为主。那我们来看一下喽。你应该听得到淡淡的这些气泡的声音，那我们现在给它倒出来，大家看看，倒出来呢非常特别，在水中我可以看到很多很多小气泡在办他们的运动会一样，哇，它跑得非常的快。哎，那我们先来喝喝看气泡水的口感。我觉得这一款喝起来像什么，你知道吗？如果你喜欢喝雪碧的人，它感觉像无糖的雪碧，感觉那些泡泡在嘴巴里面快速的移动，非常的快，口感非常棒，我真的觉得好喝哎，人家带有淡淡的甜味，感觉真的很像在喝无糖的雪碧的感觉。那雪碧不是说难喝哦，是好喝的无糖雪碧。嗯，它真的带有淡淡的甜味，我很喜欢这一款。我第一次喝，但我真的觉得很好喝。这个法国的这个牌子，名不虚传，天然气泡水。现在呢，我们来跟大家介绍第二款。在台湾，如果你常去逛超市的，会卖一些进口货的，相信这个牌子对台湾人来说是不陌生的。这个在台湾呢，我们翻译为圣佩里洛。它是成立于一八九九年，矿泉水品牌，来自于意大利。那它瓶身一样，跟刚刚那个牌子有点雷同，一样是绿色的。那可以看一下，有没有这两瓶矿泉水的，都是以以绿色瓶身为包装。现场的肉眼看，我觉得瓶身是有点像。好的，我们现在就来喝喝看。哇，大家有没有看到？它整个是爆出来的。那我们现在倒出来给大家看。这一款的气泡感觉没有像刚刚的那个法国牌子的气泡这么的多，喝喝看。刚刚那一款的法国水呢，我说它喝起来像无糖的矿泉水，对吧？我觉得这一款的味道没有刚刚那一款的好，因为它没有带着淡淡的甜味，这一款是没有的。相较之下，这一款是比较不甜，喝起来感觉就是水里面打了气泡，这是我的感觉。有机会可以买来试试看。好的，下一款呢，我们来介绍一个非常浮夸。为什么水会有有机认证的水呢？你没有听错，就是来自这一瓶，英国牌子的矿泉水，苏格兰的牌子，成立于一九七九年。这个瓶身，大家听听看。非常漂亮的紫色哦，一样的哦，一样有没有非常漂亮的瓶身？我个人觉得这瓶身很漂亮，但是它跟刚刚的法国跟意大利的不一样，他们是用绿色瓶身，它是透明的，一个受到保护的土地，标榜无污染，没有任何杀虫剂的排放，再加上当地是没有任何的居民。另外，他们当地的一个土壤学会认证，是一个有机集水区的一个品牌。过浮夸了吧？又有有机认可，又有环保商的一个认证，非常不一样吧？在台湾，谁卖矿泉水告诉你说我的积水区呢是有受到有机认可的一个积水区呢？究竟喝起来怎么样呢？我们现在就来开开看，来先当大家开启，听到了吗？完全没有拆封的哦。OK， 大家透过画面非常的清楚看到哪里不一样。刚刚是不是有气泡满到整个爆出来的，对不对？没错，这个呢，我们走的是内链，因为我们是有机。我们来喝喝看。
，来自英国有机认证。我觉得这个矿泉水呢，喝起来呢，嗯，没有像刚刚的那些气泡水有这么浮夸的口感。刚刚介绍那两款是属于气泡水，这个不是气泡水系列，虽然喝下去没有气泡在你口中慢跑、狂奔的那种口感。然后我觉得水喝起来有淡淡的甜味，淡淡的。但我觉得这个呢，会比在台湾你喝到那一款像什么多喝水啦，或者什么 pH 几点几的碱性水的这种呢，口感还要来的棒。不喝你会后悔。喝完了三款矿泉水，你应该觉得不够，对不对？因为我们还有个重头戏还没有介绍，是谁呢？水中的爱马仕。我们来看看水中的爱马仕。呃，在台湾呢，呃，如果你没看过这个牌子的话，没有关系，你可以上 Google， 你就可以知道，在台湾翻为福斯这个牌子，标榜它是优质的一个纯净水，它是圆筒的哦，圆筒，它连盖子上面都有浮水印，大家看一下。它号称所谓的水界的爱马仕，真是名不虚传。如果买过金品的朋友都知道，金品都会有所谓的防伪标签。没错，这一瓶水居然有防伪标签。来，我们来看一下，全新的未拆封标签在上面。那这一瓶水为什么会称为水中的爱马仕？因为好莱坞的明星，像是蕾哈娜，出门外出常常都拿到这瓶水被拍到。不止他，还有许多好莱坞明星同样会拿着它在路上被拍到，因此呢，他就声名大噪，越来越有名。我、哦、真的舍不得开，你知道吗？第一次买水买到上面有标签贴好的哦，待会开了就没有了，一进到底。我们来开一下，哇，大家有看到吗？打开的瞬间，水是流出来的。哇，大家有看到吗？大家有看到吗？打开的瞬间，水瞬间流出来的。我们给他一点点时间，他们跑的速度非常的快，把它倒出来。这一款气泡水，气泡跑的速度是最快的，感觉就像在办奥运会一样。哇！刚刚跟大家讲说，有一个叫做所谓的无糖的雪碧，对不对？这一款呢，应该算是减糖配方的雪碧，它不会到那么甜，大概二十 percent 到三十 percent 的那个糖量，喝起来淡淡的甜味比刚刚第一款那个甜味更好。它喝起来口感像什么吗？喝下去那泡泡整个在嘴巴整个爆开，你知道吗？是爆开哦，超好喝，真不愧是水中的爱马仕。嗯。非常好喝。如果你很喜欢气泡类的，又害怕喝多了身材会改变，没有关系，试试看这样的气泡水，或许可以满足你对于水觉得乏味、没有味道的刻板印象。今天跟大家分享的四款水呢，相信你跟我一样，想去买试试看。来到英国各大超商，你都能买得到。像这一瓶非常普遍，我下次去逛超市有看到，你也可以买来试试看。这一款呢，在英国超市呢都是买得到的。其中水中的爱马仕就比较娇贵一点点，它比较没有办法在一般的小型的超市买到，它必须要到大型的量贩店才找得到它。再给大家看一下，非常精致的圆柱体的包装。那另外刚刚提到的这瓶水，玻璃罐的产量锐减，所以我逛了很多超市，几乎都看到塑胶瓶的，玻璃瓶是比较少见的。因为他们为了要响应环保，所以他们现在推出了百分之百可以溶解的保乐瓶包装，玻璃瓶的非常珍贵。到英国，只要看到这四个，其中任何一款一定要带。为什么？因为下一家买不买得到，没有办法保证。再来，还有另外一个非常珍贵的是什么呢？价格是不是很贵？不贵，你猜这四瓶的价位落在多少？注文没有听错，它就在两块钱英镑上下而已。你觉得没有听错？在台湾的超市，这些进口水标价都高高高。我觉得跟台湾比起来，它是比较平实一点点的。来到英国，千万不要错过，错过你会后悔。